Shumë dhe tje, të prezentojmë funksionet të rëndësishme në Visual Basic dhe ndërtimin e funksioneve dhe procedurave dhe të marim si fillim disa përkufizime. Procedura dhe funksionet janë një grup shprej jesh që së bashku kryen një detyr kur ato thiren. Funksionin e parë që në do marim që është një funksion i gatëshëm është funksioni Message Box. Nëse do shikojmë strukturën e Message Boxit, a i ndajat në tre momente, kurse cili prej momenteve ndajat me një presje, ku se cili prej momenteve ndajat me një presje. Pjesa e parë është Message, ku Message mund të vendosit brënda një stringu, brënda në dy thonjzave, ose mund të afishohet si variabër. Pjesa e dytë është pjesa e tipit, që pra qëfar tipi do marim mesajji, tipet janë nga 0 dhe rritet pesa, dhe në pas është tituli që do mbarti pjesa e mesajjit. Letë të vazhdojmë dhe të marim një shëmbull. Nëse marim funksionin message box, si mesajsh ne kemi vendosur një string me emrin për shëndetje, ku stringu në ke vendosur me dy thonjzave dyshe, tipin e ke marë një zero, dhe titullin e me vendosur e min info. Tipet e theksuam që ishin nga zero deri të këpesa. Në lidhje me tipet e tyre, le të marim disa versione se si do shfaqet një message box. Nëse kemi Kryuar një Windows Form application, ku në Windows Form application kemi vendosë ne bëjmë double click mbi të, mund të akodojmë të tilë, ku si pjesën e parë vendosëm një string dhe tipin për lëmë zero. Dhe si info, pra si mesaj, si title për lëmë info. O medhe që ne bëjmë ranë, do shikoni që pamja e mesaj boxi do jetë thjeshtë OK. Pra shfaq, mesajin, info dhe OK. Nëse ne, për këtë mesaj box, nërshojmë të gjitha tipet, pra nga 0 dhe të 5-a, do shikoni që do marim disa loj formash të shfaqës së text boxit. Në këtë moment shfaqët OK dhe Cancel. Ne dhe shikojmë në të gjitha rastet, pra rastin e dyshit, kur tipi është 2, ju mund t'i provori në kompjuterin tuaj, pra ju shfaqet kjo tërëshë. Pra të gjitha këto pamje të ikonave, janë pamje që ne i shikojmë, për shumë, do you want to save? Yes, no, ose nësë të delë një gabim. Shikojmë tërëshin. Leta shikojmë qëfar mesajë i jepë kë. Adre është yes, no dhe cancel. Të gjithën këtë është duke bërë vetëm ndryshimi i tipi të saj. Pra, nëse ti e ndryshon tipin, dhe shikojmë që keni disa loj versione të shfakjes së mesajë boxit. Shfakjem edhe katrën. Pra, katrë tipi versionet katrë është yes dhe no. Marim edhe tipin e fundit, që është pesta, dhe shojmë që të shfaqi, kur klikojmë bi kliko, retry dhe cancel. Letëm marim funksionin e dytë, që 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 është input box të dy funksionit që ne jemi duke të reguar janë funksionit e gachem që ne thjesht i thërasim ata. Le të shikojmë strukturën e funksionit input box. Adre, input box përdorët në Visual Basic për të marrë një vlerë nga përdorusi. Nëse do duhet që ne të fusim një input, duhet që ju të përdorën një input box. Që të marim një shëmull të tilë, ku kemi kryuar një buton me emrin mosha dhe leta kodojmë të. Variabli mosha 
është i tipit in teacher. Ku, monsha, do, m- do marim vlerën që ne do vendosim si input box. Sa vjeq jeni, është një mesaj që ne japim për të rusit që a i të orientohet në pjesën e faqjes së, së inputit. Pjesa e pytjes korespondon me titullin e saj dhe zerua korespondon me tipin e saj. Mesaj box mosha juaj dhe duke avishuar si output lizën dhe e kemi për të shërbyr për të bërë lidhjen e tyre mi disë stringut dhe variableve pra nëse ne bëjmë ran dhe klikojmë bim mosha do shini që do dali një input box pra mesaj input box pra funksion input box ku ti ke mundësit të shkruash bi input dhe automatikisht shfaqet output i saj por ne zakonisht kur përdorim një input box nuk e vendosim pjesën treshe, por thjesht vendosim vetëm outputin e saj, pra mesajin që ne do shfaqim si output pra nuk e vendosim infon dhe tipin e e inputit pra nëse ti e lë default vetëm e një do ju dali me të tjil pamje le të shikojmë një rast tjetër nëse ne kemi dizajnuar një form së til ku kemi vendosur një label një text box dhe dy butona të til ku labelin është rezultati text box e kemi vendosur të til që kemi lën multi line pra kemi aktivizuar multi line që të kemi mund si të, të regulojmë dhe kemi reguluar fontin e saj pra këtë multi line i vendosim kemi vendosur një font një size e të tjerë kurse kemi vendosur tjetë tjetër në pjesën e, e text line e kemi vendosur center dhe thot që të gjitha gjera të grupohar në qëndër përsa i përket butonave butonit exit i kemi vendosur mi pi close mi pi close korespondon me, but, me kodin end pra deal është mi pi close le të shikojmë se si mund të logarisim butonin logarit pra të japim një, një kod ati le të klikojmë double click mi butonin logarit dhe nëse ne marim një variabel x të tipit double ku vlera x-it do meret nga, mes, nga funksioni input box dhe kemi ndosur një output pra i kemi të reguar diqka dim rezultati e shimë variabel i tyt ku math pik sëqërët të dhe të të që sëqërët të ja është rënja katrore e një numri por ajo sëqërët me math pik pra sëqërët të e shimë funksion i gatshëm që ne e thërasim text box pick text është kutia jon që ne marim ndërko jemi duke afishuar atë sëtër sëtër është string nëse ne marim një input nga përdorusi për shumë 25 ose mund të marim edhe me edhe me presje pra për marim i numër dalë do shini që ky output ka për të shkuar në, në text box një big text pra dirime të anik e par përdorimin e funksionet të gachëm pra se si mund të thrasësh ata pra nuk kemi kryuar asin funksion adhe funksionet që ne morëm për shëmbit ishin së që rëtëja që është rënja katrore më pas një funksion në që jëtë abës që jëtë vlera absolute pra vlera absolute e një numri më pas kemi funksionin now që jep datën dhe orën now tani funksionit tjetër funksionit random që të thotë rastësisht funksionit tjetër 
val, që korespondon me vetëm vlerat numerike nga stringjet. Dhe funksionet trigonometrike që është sinusi dhe kosinusi. Letën njemi me krimi në një procedure. Procedura nis me fjallën kyqe sub dhe end sub. Më pas është e imër procedurës dhe janë argumentat ose parametrat yrës. Nëse ne kemi ndërtuar një funksion, për nëse kemi kryuar një buton më falni, dhe po klikojmë bi buton, ku butoni do të rasi një procedur me emin shuma, ku merë si parameter, pra si argument, dy vlera numerike me presje. Po të shini, erori që do ju dali është që shuma nuk është e deklaruar, do të të që ne jemi duke e thirur atë, por nuk e kemi kryuar akoma. Adër leta kryojmë procedurën me emrin shuma. Adër nisi me sub dhe end sub dhe më pas nisi me emrin e procedurës. Ndërko procedura ka për të marrë dy parametra. Parametrat janë dy vlerat numerike. Adre, vendosim variablin e parë, x-in, variablin x, të tipit double, e ndaj me presje, nga parametri tjetër, dhe marim një variabel të dytë, y të tipit double. Do të thotë që procedura jonë me emrin shuma merë si parameter dy variabel, x-in dhe y-in. Qëfar është dëtyra e saj? Dëtyra e saj është që ne po deklarojmë një variabel me emrin rez, ku rez, rezultati, të gjej, të logarisi, x plus y. Dhe më pas, këtë x plus y të afishoj me një funksion të gashëm që është message box. Nëse ne do duhet të afishojmë mesajin, afishojmë një string, shumë a barabart, dhe thonjë zë e saj, dhe këtë shumë me lizën dhe, deklarojmë edhe variabin res. Pra, res për ne është një variabel. Shuma për ne është një procedur, ku merë si variabel dy parametra x-in dhe y-in. Dhe, më pas, x-in dhe y-in, shumën e tyre e rezervon të variabli res. Dhe këtë variabel ne e afishojmë bashkë me një koment. Nëse ne klikojmë bi butonin shuma, pra klikojmë bi butonin shuma, dhe shini që për variablat inputet, pra dy parametrat yrës, a i logarit shumën e dy parametrave yrës. Letë një me kryimi në një funksioni. Funksioni njës me fjallën kyqe function dhe end function, më pas njës me emër në funksionit, ndërko ka dhe argumenta. Nëse në flasim për argumenta, mund të ndodhin që funksionit nuk marrin argumenta, pra nuk mund të ketë argumenta yrës. Por nëse ne do përdorim, do varet nga loj version, varet nga ushtrimi ose nga dëtyra e funksionit që do kryej. Pra që merë argumenta, pra merë parametra yrës, ose jo. Letë një e me një shëmbull tjetër, ku kemi marë një formë së tilë, ku kemi marë imësi input, lartësin dhe gjatësin e një dritë kënqi, dhe afishojmë perimetrin dhe si përfaqen e ti. Nëse ka që ja është një label dhe dyshja është një butona, ku tjetë e tjera janë textboxe, ku ndryshimi me disë 
dy kutive të para, është sepse dy kutit, kutit e fundit i e, kemi vendosur rrit only barabart me tru. Do të thotë që ato nuk ka mundësi që ju të vendosni vlera input e brënda saj. Ti është shërbejmë për output. Ja, nëse në dy kutit e para ne vendosim të dhëna, në kutit e, e tret dhe, dhe të katërt, ti nuk mund të vendosësh as një input. Nëse do duhet që ne të programojmë, pra nëse do duhet të klikojmë bi butonin logarit, butonin dil ne dim të bëjmë, pra është me, me kodin end, ose mi pik close, butoni, pra butoni dil është end, kurse butoni logarit, klikojmë, bi logarit, dhe le da programojmë atë. Jemi duke marë dy variabla, x dhe y, të tipit double, pra të tipit real, ku x-i ka për të marë vlerën që ne do vendosim në kutin e parë. Kutia e parë për ne është text box, box një është pik text. Me njëtë në situat, kemi dhe për y-in. Ndërko, kutia e tret ka për të marë ose më sakë ka përthiru një funksion me emrin peri meter, mund e shkronim, ku merë si parameter, dy vlera x-in dhe y-in. Kurse kutia e katërt, do marë vlerën, që ne do të rasim një funksion me emrin si përfaqe, ku merë si parameter x-in dhe y-in. Nëse ju du të shini, e da vini re, Në pjesën e porshme të shdo funksioni, do shini një vit të kuqe ju të regonë që është ndodhët një gabim. Gabimi që ndronë sepse ne jemi duke i thiru funksionet dhe se kemi ndërtuar e ende ata. Atë letë ndërtojmë funksionet. Shdo funksion njësë me emrin function dhe end function dhe më pas njësë me emrin funksionet, emrin funksionet tonë kërës bëndonë me emrin perimeter, pra peri, kemi ndosur peri, dhe ky funksion merë dy variabla, dy parametra hyrës të tipit double, ku variablat kemi an dhe bën, të dyja këto vendosim me disë klapave, dhe se cila për tyre ndahat me një presje. Letë marëm një variabel të tret, me emin res, ose më vendosim perimeter, ku perimetri ka për të logaritur si formul, si përfaqen ose perimetrin e dritë këndshët. Në rastin ton, a i ka për të logaritur perimetrin e dritë këndshët. Nëse ato na jepen, na jepen brinjët. Në fund të fundit, ky funksion ka për të këthyër si rezultat perimetrin e saj. Letë nërtojmë funksionin si përfaqa. Me të njëjtën logik, ti është i bejmë copy dhe paste dhe ndryshojmë emrat e funksionit dhe emrin e variablit që ne kemi. Pra variablin, ndimës të tret, me vendosim së, ndryshojmë edhe formulën e saj, që do jetë a er b, si përfaqa e dritë kënqet, dhe si return, a i do këthej si përfaqen e, e ti. Pra, kemi ndërtuar funksionin perimeter, ku merë si parameter dy vlera dhe return perimetrin, të njëtë logik funksioni si përfaqe dhe këthen si përfaqe. Po të shini, janë eliminuar e dhe gabimet, dhe nëse ne do t'i bëjmë run, dhe klikojmë, vendosim si impute dy vlera, lartësin dhe gjatësin e dritë këndshit dhe nëse klikojmë mi butonin logarit të shini që dy text boxet ka për të marë vlerat e tyre. Falim derit, shimi në mësimet e radhës.